，星瑶，你怎么来了？<笑>我忘了告诉你，我搬到你家对面了。啊<笑>、呃，你喝酒了？嗯，哎，下午搬完家，有个应酬。有些 case 啊，就得陪客户喝几杯才谈得下来。幸好你没去，不然我还要替你挡酒。啊，我知道你、啊、不能碰酒。哎，没没没事，没事。嗯，我喝多了，一个人不太方便。来联盟来一下。哎，许副总，呃，这是让沈一做菜来冒犯了，我来吧，我来吧，我家在那这二十分钟，你等我啊。孟回，那个。转过去。啊，不是，手机转过去。哦哦哦。啊，孟回也在啊。不用麻烦了，我有沈毅就够了。啊，你也别太介意啊，我呢。也没太把沈一当异性。呃，谢谢啊。不对，你是说你衣服脱不下来？嗯。一个人不太方便。是啊，够不到嘛，你看。那你是怎么穿上的呢？喝多了吧，等我酒醒了，就能脱下来了。走了。你们说他是不是在挑衅？正常同事关系，再亲密有必要帮忙拉拉链吗？你总算开窍了，人家都主动出击，搬到沈一家去做邻居了，你还不赶紧收拾收拾行李，搬到沈一家里面去宣誓下主权吗？同居吗？可是我们才刚确认关系没多久，哎，好像也有道理。从心理学层面讲，雄性动物想要组建家庭关系，第一步就是筑巢，一旦建立领地意识，对配偶的忠诚度也会随之提高。会共同抵御外来入侵者。可是筑巢不是为了御寒取暖吗？错，是为了繁衍后代。嗯，繁衍不太好吧？喂，呃，下午开会吗？一起、啊。好，那我待会儿就来。嗯。拜拜。你下午要去他公司？啊，要一起聊聊腮红。好机会啊！徐庆瑶在吗？嗯，听我的，今天不聊腮红，就秀他，秀，秀恩爱，建立领地意识，让所有人都知道你和沈毅才是一对。呃，我觉得这个拼色腮红特别好，现在连腮红都是成双成对的了。可能有些腮红现在还单着，但是不用急，我觉得很快也能找到归宿。嗯，而且你们看这个小盒子这么小，装两颜色刚刚好，三个太多了。那孟小姐有没有用过渐变色的腮红啊？往左边一点是紫色，往右边一点是粉色，取什么颜色？全看刷子的心情，跟盒子的大小没有任何关系。咱们这许副总和咱们孟总在聊色性呢。我听着像是在讨论什么呀？为什么我觉得我听不懂每句话，但又全部听不懂？别想了，他们俩根本没在聊腮红。嗯。孟辉，你来定吧，你做主。十一。这是关系到公司未来一个季度营业额的大事儿，我觉得最好还是不要感情用事吧。可我做这款腮红
，本来就是准备送给梦回的礼物，是否盈利，我不看重。我我没说过吗？没有，真没有。那我现在说了。老板，天秀，怎么样？你秀恩爱，许新阳什么反应？他被沈毅恶心吐了。是李。谢谢啊。之前空腹喝酒的时候，也没想那么多。接下来几天，可能要耽误工作了。身体比工作重要。嗯，真好喝。我都不知道要怎么感谢你了。你是说周吗？嗯。你不用谢我，梦回煮的。嗯。徐副总。嗯，这个是藿香正气水，你喝一支，然后盖好被子睡一觉。保证药到病除，百病全消。你这不对症吧？我是熬夜喝多了酒。啊，算了算了，看你也不像是会照顾人的，平时都是别人照顾你吧？反正我是这样，不管是发烧还是呕吐，或者是吃错东西，我都喝一支这个。可能是心理作用吧，感觉吃了药就好了。你经常生病，没人照顾吗？在遇到你之前，要不你搬到我家去？啊？啊？再说，再说。